দেখা যাক তোমার পাশের বাড়ি থেকে একটা গান ভেসে আসছে এবার তুমি সেই গানটাকে কিভাবে শুনছো সারে গা মা পা এই আলাদা আলাদা স্বর এবং গানের লিরিক্স ও তার ওয়ার্ডসগুলো এগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে শুনছো নাকি পুরো গানটাকে তুমি ভালোভাবে শুনছো অবশ্যই দ্বিতীয়টা এই একই কথা বলেন সমগ্রতাবাদী বা গেস্টালবাদীরা গেস্টালবাদী বা সমগ্রতাবাদীরা বলেছেন যে আমরা যখন কোনো কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন সেটিকে খণ্ড খণ্ডভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করি না সেটিকে সমগ্রভাবেই প্রত্যক্ষ করি হাই এভরিওয়ান আজকে আমি তোমাদের জানাতে চলেছি গেস্টাল থিওরি অফ এডুকেশান এবং সেই বিখ্যাত শিম্পাঞ্জির কলা পাওয়ার পরীক্ষাটা সম্পর্কে গেস্টাল স্কুল অফ সাইকোলজির আবিষ্কর্তা হলেন ম্যাক্স ওয়ার্ডাইমার ইনি হলেন একজন জার্মান সাইকোলজিস্ট উনিশশো বারো সালে তিনি এই গেস্টাল স্কুল অফ সাইকোলজি প্রতিষ্ঠা করেন যে সকল মনোবিজ্ঞানীরা এই উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার যান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপনকে কোনোভাবেই স্বীকার করেননি তারাই হলেন সমগ্রতাবাদী বা গেস্টাল সাইকোলজিস্ট এই গেস্টাল কথাটার অর্থ কি এই গেস্টাল্ট হল একটা জার্মান শব্দ যার অর্থ হল প্যাটার্ন ফর্ম অথবা শেপ যা কোনো একটি নির্দিষ্ট কনফিগারেশন অর ইউনিফাইড হোলকে নির্দেশ করে থাকে অর্থাৎ গেস্টাল কথার অর্থ হল একটা সমগ্র রূপ গেস্টাল তত্ত্বে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী হলেন তিনজন ম্যাক্স ওয়ার্ধাইমার কোহলার কফকা গেস্টালবাদী মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে শিখন বিচার বিবেচনাহীন যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয় তাদের মতে সমস্যামূলক পরিস্থিতির সমগ্র রূপকে উপলব্ধি করার পরে কোনো ব্যক্তির শিখন সম্ভব হয় কোহলার কিন্তু তার পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সবসময় গাছের শুকনো ডাল লাঠি টুল এই ধরনের জিনিসকেই ব্যবহার করতেন তাহলে চলো দেখে নিয়ে এখন কোহলারের সেই বিখ্যাত শিম্পাঞ্জির পরীক্ষাটা কি ছিল কোহলার কি করলেন সুলতান নামক একটি শিম্পাঞ্জিকে একটা বড় খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে দিলেন এবং খাঁচার মধ্যে দুটো বাঁশের লাঠি রাখলেন খাঁচার বাইরে এমন একটা জায়গাতে কলা রেখেছিলেন যাতে সুলতান হাত বাড়িয়ে বা ওই দুটো লাঠির কোনো একটি লাঠি দিয়ে তার নাগাল না পায় কিন্তু লাঠি দুটোর মধ্যে এমন একটা সিস্টেম করা ছিল যাতে একটি লাঠি আরেকটি লাঠির মধ্যে ঢুকে যেতে পারে যার ফলে একটি লম্বা লাঠি তৈরি হবে ওই লম্বা লাঠির সাহায্যে কিন্তু কলার নাগাল পাওয়াটাই সম্ভব শিম্পাঞ্জি প্রথমে হাত বাড়িয়ে পরে একটা লাঠি দিয়ে বিভিন্নভাবে ওই কলাটি পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু কিছুতেই সেই কলার নাগাল সে পাচ্ছে না বারবার সে ব্যর্থ হচ্ছে এই বারবার ব্যর্থ হতে হতে প্রথমে সে একটা লাঠি দিয়ে দেখছে তারপরে দুটো লাঠি কোনো রকমে আগু পিছু করে দেখছে কিছুতেই সে পারছে না কিন্তু হঠাৎ একটা লাঠির মধ্যে আরেকটি লাঠি ঢুকে যায় এবং সুলতান বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে কলাটির দিকে ওই লম্বা লাঠিটি এগিয়ে দেয় এবং কলাটি পেতে সক্ষম হয় এই হলো সেই বিশেষ শিম্পাঞ্জির কলা পাওয়ার লড়াইয়ের পরীক্ষা এখানে কিন্তু সুলতান যখন এই পুরো পরিস্থিতিটা সমগ্র পরিস্থিতিটা বিচার করতে পেরেছে তখনই সে হঠাৎ করে সমস্যা সমাধানের পথটা কিন্তু বের করেছে এই হঠাৎ করে সমস্যার সমাধান করে ফেলাকে গেস্টাল মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন অন্তর্দৃষ্টি বা ইনসাইট এই জন্য গেস্টাল শিখন তত্ত্বকে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন বা ইনসাইটফুল লার্নিংও বলে থাকেন কোলম্যান তার ডিকশনারি অফ সাইকোলজিতে অন্তর্দৃষ্টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হঠাৎ কোনো কিছুর অর্থ বা কোনো সমস্যার সমাধান অর্থপূর্ণ হয় তাই হলো অন্তর্দৃষ্টি বা ইনসাইট এই অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতিটা কিন্তু সাধারণ জীবনে আমরা নির্দিষ্ট কিছু ধাপের মাধ্যমে করে থাকি সেগুলো কি এবার সেটা দেখব নাম্বার ওয়ান প্রথমে ব্যক্তি পরিস্থিতি সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করে অর্থাৎ ধরা যাক আমরা যখন কোনো একটা সমস্যায় পড়েছি এবার আমরা কি করব সেই সমস্যাটাকে খুব ভালো করে প্রত্যক্ষ করব যে আমি একটা কাজ করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু আমি একটা প্রবলেমে পড়ে গেলাম সেই প্রবলেমটা কি এবার সেটাকে আমরা কিন্তু প্রথমেই ভালোভাবে দেখি নাম্বার টু 
এই প্রত্যক্ষণের ভিত্তিতে ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া করে হ্যাঁ স্বাভাবিক ওই যে প্রবলেমটা আমরা পড়েছি এবং দেখেছি সেটার জন্য আমরা একটা রিয়াকশান দিই এটা কিন্তু খুব স্বাভাবিক ব্যাপার এই প্রতিক্রিয়া পরিস্থিতির মধ্যে এবার পরিবর্তন আনে ওই যে রিয়াকশানটা আমরা দিচ্ছি যার ফলে কিন্তু প্রবলেমটার মধ্যে কিছু হলেও পরিবর্তন আসছে নাম্বার থ্রি এখানে হচ্ছে পরিবর্তিত প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে সে পর্যায়ক্রমে প্রতিক্রিয়া করতে থাকে ওই যে ছোট্ট একটা পরিবর্তন এসছিল সিচুয়েশনটার মধ্যে তার ফলেই কিন্তু আমরা বারবার এক একটা প্রতিক্রিয়া দিতে থাকি নাম্বার ফোর এইভাবে সে হঠাৎ সমস্যাটি সমাধান খুঁজে পায় এবং পর্যায়টি সম্পূর্ণ হয় আমরা যে বারবার রিয়াক্ট করছিলাম এবং তার ফলে একটা করে পরিবর্তন আসছিল এই যে রিয়াক্ট পরিবর্তন এইটার ফলে কি হচ্ছে আমরা কিন্তু কিভাবে সমস্যাটা সমাধান করতে হবে সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি এটাই গেস্টালটে বলা হয়েছে আর সেইভাবে পুরো পর্যায়টা সম্পন্ন হয় অর্থাৎ আমরা প্রবলেম কিভাবে সলভ করতে পারবো সেটা কিন্তু বেরিয়ে যায় এইভাবে অন্তর্দৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় এবার দেখব এডুকেশনাল সিগনিফিকেন্স অফ গেস্টাল স্কুল অফ সাইকোলজি অর্থাৎ শিক্ষা ক্ষেত্রে এই গেস্টাল কিভাবে সাহায্য করে থাকে নাম্বার ওয়ান কোন বিষয় উপস্থাপনের সময় প্রথমে সমগ্র রূপটি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে এবং তারপর প্রতিটি অংশ নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে করতে যেতে হবে যদি এটার একটা উদাহরণ দিই সহজভাবে বলা যায় যে আমি যদি তোমাদের পুরো বিষয়টা একবারে বলে দিই তাহলে কি তোমরা হট করে বুঝতে পারবে না তোমাদের সামান্য কিছু বিষয় প্রথমে বলতে হবে তারপর ধাপে ধাপে সেগুলোকে কিন্তু আমাকে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে তবে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে নাম্বার টু গেস্টালবাদীদের মতে শিখন হয় অন্তর্দৃষ্টি থেকে যখন কোনো শিক্ষার্থী কোনো পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তখন তার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির সৃষ্টি হয় অর্থাৎ স্টুডেন্ট যেটা পড়তে চাইছে সেই বিষয়টার মধ্যে যাতে একটা করে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে নাম্বার থ্রি গেস্টালবাদীদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জাগরণের প্রয়োজন হয় দুটো জিনিসের সেটা হচ্ছে পৃথকীকরণ এবং সামান্যীকরণ টিচার যে বিষয়টা পড়াতে চাইছে সেই বিষয়টায় সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য যদি শিক্ষার্থীদের সামনে ভালোভাবে তুলে ধরে তাহলে কিন্তু শিক্ষার্থীরা বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে নাম্বার ফোর গেস্টালটের যে মূল কথা সেটা হচ্ছে শিখন কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয় গেস্টালটা কিন্তু মানেন যে শিক্ষণ হচ্ছে একটা মানসিক উপলব্ধি সুতরাং শিক্ষক অবশ্যই কিন্তু খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা যেন শুধু মুখস্থ করার জন্যই পড়াশোনা না করেন শিক্ষার্থীরা যাতে শিখতে উদ্যোগী হয় নাম্বার ফাইভ যদি পূর্ববর্তী পাঠের সাথে পরবর্তী পাঠকে অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা আগে যা শিখেছে তার সাথে এখন যা শিখছে সেটার একটা কানেকশান যদি ভালোভাবে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বোঝানো যায় অর্থাৎ কোনো উদাহরণ দিয়ে বা পূর্বে তোমরা এটা শিখেছিলে এটার সাথে এটার কানেকশান আছে এইভাবে যদি শিক্ষার্থীদের পড়ানো যায় তাহলে কিন্তু শিখন অনেক সহজ হয় শিক্ষার্থীরাও বুঝতে পারে এই হলো গেস্টাল থিওরি অফ এডুকেশান আজকের আমাদের ক্লাস যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিও কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কমেন্টে জানাও चैनल सबसक्राइब कर दिव बेल आईकान क्लिक करते भूलना